അറേബ്യൻ ഡിഷസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാബറേബിയാണ് നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ബാബറേബിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഷസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഷെഫുമാരോടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതിഥികളോടും ചോദിച്ചറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളവരോടും ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം നമുക്ക് പോകാം ബാബറേബിക്കുള്ളിലാണ് ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് തന്നെയാണ് ഇതിനകം ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് സൂപ്പറാണ് വളരെ മനോഹരം തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മാനേജറായിട്ടുള്ള ഹാഷിറാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉഴപ്പുള്ളത് അപ്പോൾ ബാബറേബ്യ എന്ന ആശയം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവിർഭാവം എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ഹാഷിർ അപ്പൊ ഈ ബാബറേബി ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമാണ് അതെ ഫസ്റ്റ് ഷോറൂം കൊച്ചിയിലാണല്ലേ കൊച്ചിയിലാണ് പനമ്പള്ളി നഗർ പനമ്പള്ളി അതെ അതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ബാബറേബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനുണ്ടായ എന്നാണ് തുടക്കം കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയാം കേരള കേരളത്തിൽ സ്വതവേ എല്ലാവർക്കും അറബിക് ഫുഡിനോട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രിയം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അറബിക് ഫുഡിന് കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു വേരോട്ടം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു അൽഫാമും ഷവർമയും മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമറെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റിൽ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഷെഫിനെ കൊണ്ടുവന്നത് തുർക്കിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ ചെയ്ത ചാപ്സാണ് കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചായ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളെ പുതിയ ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂരിലും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാറ്റലോഗാണ് ഏകദേശം അറുപതിലടുത്ത് ഡിഷസ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതും അറേബ്യൻ ഫുഡ് അറേബ്യൻ ഫുഡിൻ്റെ കലവർ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം കേരളം വിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഗൾഫ് കൺട്രീസ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒമാന് മസ്കറ്റിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജി സി സി വേൾഡിലായാലും യു എയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന അതേ ഫുഡിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി അതേ ഗുണമേന്മയോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാബറേബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡിയാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മെനുവിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടർക്കിഷ് ബാബിക്കുവാണ് ഞങ്ങളെ ഷെഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ടർക്കിഷ് ഷെഫിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടർക്കിഷ് ഷെഫ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് ഇപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ മെഡിനേഷൻ പെട്ട ബിനിഗർ ജിഞ്ചർ ഗാലിക് പേസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഡാൽക്കെ മെഡിനേഷൻ കറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് उसके बाद हम मसाला में जाते हैं मसाला में हम चिल्ली पेस्ट टमाटो पेस्ट स्क्रेश चिल्ली जी ये गार्लिक चॉपिंग लेमन ओनियन ऑयल ये अपने हिसाब से देखे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं हम सनफ्लावर ऑयल ऑलिव ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल वी आर यूजिंग ऑलिव ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल ऐसे बोलो ऑलिव ऑयल इतने से फोर फाइव आइटम हम यूज़ करके ഞങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്രയും ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അതായത് ആ ചാർക്കോള് ഞങ്ങൾ ഈ 
പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രത്തോളം അതായത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രില്ല ഐറ്റം ആയി കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കസ്റ്റമറുടെ മുമ്പിൽ അവർ എങ്ങനെയാണോ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ടേബിളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ബാബർ അറേബ്യയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കിഷ് ബാബിക്യു ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നിങ്ങളെ മെനുവിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ കോഴ്സായ കപ്പാമ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ കപ്പാമ റൈസ് നാടൻ ചട്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉപയോഗിക്കും ബട്ടർ ഗാർലിക് റോസ്മേരി ഈ മൂന്ന് ഹെർബ്സിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മീറ്റ് ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ കപ്പാമ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് ചേർക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് കളർ പോ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് കാരണമൊക്കെ സമയം ഓ ദേഹിക്കുന്നു തിക്കാനിക്കില്ലേ അച്ചാസ് അവർത്തോടെ കളർ ഉണ്ടാലോ മസാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണ് മുകളിൽ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുട്ട പച്ചക്കറികൾ ഇടുകയാണ് അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കണലിൽ ചുട്ടിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓവനിൽ വയ്ക്കും ഓവനിൽ വെച്ചു ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെന്താക്കുന്നത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് വെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കസ്റ്റമർക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്
കബാമ മിക്സ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അത് ടർക്കിഷ് ഫുഡാണ് ഇവിടെ അവിടുത്തെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിഫറെൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാലഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് വിത്ത് സോസ് ആൻഡ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സാലഡ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വന്നാലും രണ്ട് ഡിഷാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് കപ്പമ റൈസും പിന്നെ സാലഡ് ബാറും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് അലിബാബയും നാൽപ്പത്തൊന്ന് കള്ളന്മാരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അലിബാബ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഷസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇതിന് ഈ ബാബ് അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപകർ ഇതിൻ്റെ മദർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലശ്ശേരി ആണെങ്കിൽ പോലും കൊച്ചിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മദർ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റമേഴ്സിനും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പരിപാടി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ മാനേജർമാർ രണ്ടുപേരുണ്ട് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഫുഡ് നല്ല കൈപ്പുണ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ വിളമ്പുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം അത് ആരാണ് ഷെഫ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് അവർക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണമാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അലിബാബ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തനതായ നാടായ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള നാല് മുതലാളിമാരാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ലോണേഴ്സ് ഒന്ന് സിദ്ദീഖ് ബാബു അതേപോലെ മുഹമ്മദ് തലീഷ് മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ പി പി ആൻഡ് സഫ്രൂഖ ഈ നാലാൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ നാലാൾക്കാരും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അവർ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അത് എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റം അത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ഏറ്റവും നല്ലതും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ബെസ്റ്റ് മൾട്ടി ക്വിസിൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ബാബ് അറേബ്യ എറണാകുളത്തിനാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് നേടിയിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആ അതെ കസവ് ഇങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂസും അതേപോലെ പല സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഞങ്ങളെ പല ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ പരിപാടി ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അറേബ്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ബാബ് അറേബ്യ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം ഇവിടെ നല്ല കിടിലം ഡിഷസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബൈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനി ലൈഫ് 